క్రీస్తునంద ప్రేమైన వాళ్ళారా మన ప్రభు అయిన ఇస్తు క్రీస్తు నామమున మీకు అందరికీ సాయంకాల శుభములు వందనములు తెలియజేస్తాం ఫ్యాషన్ లైట్ హౌస్ చర్చ్ మణిపాల్ సండే ఈవినింగ్ ఆన్లైన్ తెలుగు సర్వీస్కు క్రీస్తు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం రండి ఈరోజు ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా పర్లకు తండ్రి అద్వితీయ సత్య దేవుడు అయిన దేవా కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మా మధ్యకు వచ్చిన ఏసయ్య సత్య స్వరూపిగా ఆత్మదేవ స్తోత్రం చెల్లించినా మీరు మమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తున్నందుకే మీ స్తోత్రం చెల్లించినా మీ యొక్క జీవ వాక్కులు మాకు వినిపింపజేయమని అడుగుతున్నాను నా నోటి మాటలు మా హృదయ ధ్యానం మీ దృష్టికి అంగీకారంగా చేయండి మీ మాటలు మాకు వినిపింపజేయండి నన్ను సిలువ చాటను మరుగుపరిచి మిమ్మల్ని మీరే ప్రత్యక్షపరచుకను అని అడుగుచు సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తాం ఏసునామని అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియులరా నేటి మన ధ్యానాంశము దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యము ద వాడ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే వాక్యము మనకందరూ కూడా తెలుసు బైబిల్ గ్రంథము వాక్యములకు మూలము మరి వాయువుల గ్రంథము మనకు అందరూ కూడా వాక్యాలు చదువుతుంటాం అనేక వాక్యాలు కంఠస్థం చేస్తుంటాం అనేక వాక్యాలను మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం మరి ఈ వాక్యముల గురించి కొంత లోతుగా అధ్యయనం చేద్దాం దేవుని వాక్యము సుమారు బైబిల్ గ్రంథంలో పదకొండు వేల పదకొండు వేలకు పైగా ఆ వాక్యములు వ్రాయబడి ఉన్నాయి ఈ వాక్యములు మనము స్థూలముగా మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు మూడు భాగాలుగా మూడు కేటగిరీలుగా వాటిని మనము చేసి పరిశీలిస్తే కొన్ని వాక్యములు పలికిన వాక్యములు స్పోకెన్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని దేవుని నోట నుండి వచ్చినటువంటి మాటలు దేవుడు పలికినటువంటి మాటలు కొన్ని మాటలు వ్రాయబడినటువంటి మాటలు దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షపరచబడి వారికి ఆ దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా తన ప్రత్యక్షతల ద్వారా మరి ప్రవక్తలైన వారికి అనేక మంది భక్తులకు దేవుడు తన యొక్క నడిపింపు ద్వారా వ్రాసినటువంటి వ్రాయబడినటువంటి వాక్యములు మూడవది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది సజీవమైన దేవుని వాక్యము సజీవమైనటువంటి దేవుని వాక్యం మూడు కూడా సజీవమైనవే మూడు కూడా దేవుని వాక్యములే అయితే మనము అధ్యయనం చేయడానికి కొన్ని భాగములుగా కొన్ని సబేడింగ్స్ మాదిరిగా మనము వీటిని వేరు చేస్తున్నాం మొట్టమొదటిగా మనము ఈ యొక్క వ్రాయబడినటువంటి మాటలను మనం చూస్తే వాటిని మరి లోగోస్ అని అంటారు లోగోస్ అని గ్రీకులో పిలవటం జరిగింది అదేవిధంగా పలికినటువంటి మాటలు దేవుడు పలికినటువంటి మాటలు వాటిని మరి రేమ అని వారు విభాగించడం జరిగింది ఆ విధంగా ఈ మాటలను పలికినటువంటివి మరి వ్రాయబడినటువంటి మాటలను రెండు రకాలుగా రెండు వాక్యాలు ఈ వాక్యాలను రెండు రకాలుగా వారు గ్రీకు దేశస్థులు వారి గ్రంథంలో వ్రాయటం జరిగింది వాక్యము మనము బై తెలుగు గ్రంథంలో బైబిల్లో చూస్తే మనము వాక్యము దేవుని నటువంటి వచ్చిన వాక్యము వాక్యము దేవుడు అయ్యుండను వాక్యం దేవుని ఎద్దుండను యాదేందు వాక్యం ఉండను ఈ వాక్యం వాక్యం అనేటువంటిది దేవుని నుండి వచ్చినా దేవుడు పలికినా లేకుంటే దేవుని దగ్గర ఉన్నా కానీ అన్ని పలికిన మాటలు ఉన్న మాటలు రాసిన మాటలు అన్నింటిని కలిపి మనము వాక్యమే అని వాడుతున్నాం కానీ వారు ఈ డిఫరెన్సెస్ కొన్ని పెట్టుకున్నారు అయితే మనం ఇవన్నీ కూడా థియాలజీకి సంబంధించిన విషయాలు మనకు ఎక్కువగా అవసరం లేదు మనము త్వర త్వరగా ముందుకు పోదాం రాయబడినటువంటి మాటలు మరి పలికినటువంటి మాటలు దేవుడు పలికినటువంటి మాటలు దేవుని చేత ప్రేరణ చేత వ్రాయబడినటువంటి మాటలు తర్వాత సజీవమైనటువంటి వాక్ సజీవమైనటువంటి దేవి లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ది లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటిది మరి ఈ మూడింటిలో ది లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ని గురించి ఈరోజు మనము అది మొట్టమొదటగా మనము కొన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం మరి ఈ లిమిటెడ్ టైంలో ఇది కంప్లీట్ చేయాల్సింది కనుక ఈ లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభువునే మనము ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సజీవమైనటువంటి మరి దేవుని వాక్యముగా చెప్పబడినది మనం ఇందాక అనుకున్నాం వ్యూహాను స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో చూస్తే మరి ఆది అందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని వద్దండను వాక్యము దేవుడై ఉండను వాక్యము దేవుడు రెండు కూడా కనబడుతున్నాయి కాబట్టి త్రియేక దేవుడు మరి ఆది అందు ఉన్నాడు మరణ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరి వాక్యము వాక్య స్వరూపిగా దేవుని వాక్కుగా ఆయన ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు కాబట్టి ఇది మనము మొట్టమొదటిగా గమనించాలి కాబట్టి ఆయనే మనకు ఈ లోకంలో ఈ ఆది అందు వాక్యం ఉండను ఇదే అధ్యాయంలో అంటే యోహాను స్వార్థ మొదటి అధ్యా మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చినంలో రాయబడినటువంటి మాటలను 
అదే అధ్యాయంలో మనం చూస్తే మరొక చోట ఆ వాక్యము శరీర దారే కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యకు వచ్చాను అని ఉంది కాబట్టి ఆ వాక్యమే కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యకు వచ్చాడు అంటే ఆయన జీవించి ఉన్నటువంటి వాక్యము లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన సజీవుడు అయినటువంటి వాక్యం వాక్యం అనేటువంటి మాట మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు ఐదు సార్లు ఐదు సార్లు బైబిల్ గ్రంథంలో ఐదు చోట్ల రాయబడి ఉన్నది ఈ యోహానస్ వార్తలో మరి మూడు చోట్ల మనము వాక్యము దేవుని గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం అదేవిధంగా యోహాన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము రెండవ వచనంలో కూడా రాయబడి ఉన్నది మొదటి వచనము రెండవ వచనం చూస్తాం జీవ వాక్యమని గూర్చినది ఆది నుండి ఏది ఉండేనో మేము ఏది వింటిమో కనులారా ఏది చూచితిమో ఏది దానిని నిదానించి కనుగొంటిమో మా చేతులు చేత దేనిని తాకి చూచామో దానినే మీకు తెలియజేస్తున్నామని యోహాను భక్తుడైన యోహాను తన పత్రికలో మొదటి పత్రికలో రాస్తున్నాడు అంటే ఆ జీవమైనటువంటి వాక్యమును గురించి జీవమైన వాక్యము అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యుడు ఈయన కాబట్టి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని బాగా చూశాడు నిదానించి చూశారు పరీక్షించి చూశారు ఆయన తాకి చూశారు ఆయనతో ఉన్నారు కనులారా చూశారు చెవులార విన్నారు కాబట్టి దాని గురించి ఈ వాక్యము గురించి మేము సాక్షిస్తున్నామని అక్కడ చెప్తున్నాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి మరి ఈ మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో చూస్తే మరియు దేవుని వాక్యం అని నామము ఆయనకు పెట్టబడి ఉన్నది మరియు దేవుని వాక్యం అను నామము ఆయనకు పెట్టబడి ఉన్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు దేవుని వాక్యం అనే పేరు పెట్టబడి ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ స్పష్టంగా ఈ వచనాలను బట్టి ఆది అందు వాక్యం ఉండను వాక్యం దేవుని ఎదుడు వాక్యం దేవుడ ఎండు అనే మాటలను బట్టి తర్వాత ఆ వాక్యమే కృపాసత్య సంపూర్ణ మన మధ్యకు వచ్చిన వాక్యం బట్టి తర్వాత మొదటి యోహాన్ పత్రికలో మొదటి అధ్యాయంలోనే రాయబడినటువంటి మాటలను బట్టి అంటే జీవ వాక్యముని గురించి రాయబడిన మాటల గురించి అదేవిధంగా ప్రకటన గ్రంథంలో మరి పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో మనము చూసినట్లుగా దేవుని వాక్యం అను పేరు ఆయనకు పెట్టబడిను కాబట్టి స్పష్టంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యముగా ఆయన పేరు పెట్టడం అంతేకాకుండా పాత నిబంధన గ్రంథంలోనే దేవుని వాక్కు అనేక సందర్భాల్లో ప్రత్యక్షమై అనే మాట రాయబడిన దేవుని వాక్ ప్రత్యక్షమై దేవుని వాక్యు వారి ప్రత్యక్షమై అనే బాలుడైన సమయాలకు యహో వాక్కు ప్రత్యక్షమై అని రాయబడిన అదేవిధంగా ఏషియాకు యహో వాక్కు ప్రత్యక్షమైంది అదేవిధంగా మరి యోనాకు ఏవేలు మీకా మొదలగు వారికి కూడా దేవుని వాక్కు ప్రత్యక్షమైంది దేవుని వాక్కుగా ప్రత్యక్షమైనది మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే అని చెప్పి కూడా అనేక మంది మరి బైబిల్ పండితులు భావిస్తున్నారు కాబట్టి పాత నిబంధన గ్రంథం కృత్త నిబంధన గ్రంథం కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వాక్యమునకు నిదర్శనముగా వాక్యమునకు సూచనగా వాక్యమైనటువంటి దేవుడుగా సజీవమైనటువంటి వాక్యముగా ద లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్గా మరి ఆయన రావటం జరిగింది ఆయన గురించి మనము మరి పేతురు పత్రిక ఒకటవ పేతురు పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో చూస్తే ఒకటవ పేతురు ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో మీరు అక్షయ మీరు క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వత మగు జీవము గల దేవుని వాక్యము మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టిన వారు కాబట్టి దేవుని వాక్యము శాశ్వత మగు జీవము గల దేవుని వాక్యము ఇది శాశ్వతమైనటువంటి జీవము గల దేవుని వాక్యము యేసుక్రీస్తు ప్రభువు శాశ్వతమైనటువంటి మనకి మన మధ్యలో వచ్చి జీవించాడు ఆయన ఒక లివింగ్ వర్డ్గా మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నాడో అదేవిధంగా మనల్ని కూడా ఆ లివింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్గా ఈ లోకంలో జీవించమని ఆయన కోరుతున్నాడు మనం కూడా సజీవ సాక్షులముగా సజీవమైనటువంటి దేవుని వాక్యం మనకు సాక్షులుగా దేవుడు మనల్ని ఉండాలని కోరుతున్నాడు మరి ఇక్కడ మరి కీర్తన గ్రంథము నూట ఏడు ఇరవై వచనంలో కానీ మనం చూస్తే ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేస్తానని రాయబడినది ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేస్తాను ఆయన అంటే ఇక్కడ మనము గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాక్కును పంపి అంటే ఇది ప్రవచన వాక్యము ఇది కీర్తన గ్రంథం రాయబడినటువంటి ప్రవచన వాక్యము యేసుక్రీస్తు ప్రభువు గురించి ఈ మాట రాయబడినది అని మనం భావించవచ్చు తండ్రి అయిన దేవుడు మరి లోకమును ఎంతో ప్రేమించి ప్రజలను మరి వారు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల నుండి వారు పడుతున్న బాధల నుండి వ్యాధుల నుండి వారిని విడిపించడం కొరకు తన కుమారుణ్ణి పంపించాడు ఈ లోకమునకు కాబట్టి ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేస్తున్నట్టే ఆయన యేసుక్రీస్తును పంపి ఆయన ద్వారా మరి ఈ యొక్క స్వస్థతలు కలుగజేశాడు అనేక మంది అనేక వేల మందిని అనేక రకరకాలైనటువంటి వారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభువు స్వస్థపరిచాడు ఎందుకంటే ఈ మాట సపోర్టింగ్గా మలాఖీ గ్రంథం చూస్తే నాలుగు రెండవ వచనంలో నాలుగో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మీ కొరకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు మీకు స్వస్థత కలుగజేయించినవి అని రాయబడినది కాబట్టి రెక్కలంటే చేతులు ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువలో పొందిన గాయముల ద్వారా మీకు స్వస్థత నందితురి అని మరి పేతురు పత్రికలో రాయబడినది మరి యష్యా గ్రంథంలో యాభై మూడో అధ్యాయంలో 
ప్రవచనం కూడా రాయబడినది నిశ్చయంగా ఆయన మన అతిక్రమం భరించను మన మన దోషములు భరించను మన అతిక్రమ క్రియం బట్టి నలుగొట్టబడిన ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది అని మరి యశ రాసిన్నాడు అదే మాటలు మనం మా పేతృ పత్రికలు ఒకటో అధ్యాయం రెండవ పేతృలో చూస్తాం ఈ యొక్క పేతృ ఈ మాటలన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నట్టు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి మనకు స్వస్థత కలుగజేయడానికి ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు మన స్వస్థత కలుగజేశాడు అనేక మందిని స్వస్థపరిచాడు ఇప్పుడు కూడా యేసుక్రీస్తు నామం నందు విశ్వసించి వారందరూ కూడా ఆయన నామం బట్టి మనము స్వస్థత పొందుకోవచ్చు అయితే ఈ వాక్యము వాక్య రూపంగా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మనము ఏ విధంగా మనము ఈ వాక్యమును ధ్యానించవలసి ఉన్నది అనేది మనము సామెతల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చిన మనం చూస్తే తెలుస్తుంది సామెతల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నా కుమారుడు నా మాట ఆలకించము నా వాక్యములకు చవియజ్ఞము నీ కన్నుల ఎదుట నుండి దానిని తొలగిపోని యజ్ఞము నీ హృదయమందును భద్రం చేసుకునము అవి దొరికిన వారికి జీవమును వారి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమునిచ్చును కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మొదట మనము ఆలకించాలా రెండోది చెవి యొగ్గాల రెండు మాటలు చెప్తున్నారు దీనికి వినేదానికే సంబంధించిన రెండు మాటలు ఎందుకంటే మనం చాలామంది టీవీ ఆన్ చేసి మన పనుల్లో మనం ఉంటూ ఉంటాం ఆ రకంగా మరి దేవుని వాక్యము వింటే ఏం ప్రయోజనం లేదు అని కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి మొదట వినాలి వినటం బట్టే విశ్వాసం కలుగుతుంది ఆ వినటము వినటమే కాకుండా చెవి యజ్ఞము ఆలకించు ఫస్ట్ విను దానిని చెవి యజ్ఞి మరి స్పష్టంగా దానిని వినమని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆ తర్వాత నీ హృదయంలో భద్రపరచుకో మరి అవి నీ కన్నుల ఎదుట నుండి తొలగిపోయిన యొక్క దేవుని వాక్యం అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్నిసార్లు మన కళ్ళకు కనబడుతుంటాయి ఉదాహరణకు మీకు అందరూ కూడా ఈ అనుభవం ఉంటుంది మరి కొన్ని అధ్యాయాలు ఇట్లా తీసినప్పుడు ఈ వాక్యం పైన ఉందా కింద ఉందా ఇక్కడ అనేది మనకు వెంటనే తెలుస్తుంది అంటే ఆ నెంబర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ గుర్తులేకపోయినా కానీ బైబిల్ గ్రంథం ఇట్లా తీయగానే మనకి ఇక్కడ వైపు కానీ వేడం వైపు కానీ పైన కానీ కింద కానీ ఎక్కడుందో మనకి ఆ కన్నులు అది రెండు మూడు సార్లు చదివినప్పుడు మనకి ఆ జ్ఞాపకశక్తిని బట్టి కన్నుల ఎదుట నుండి ఆ వాక్యము తొలగిపోదు మనము దేవుని వాక్యములు కన్నులు ఎదుట నుండి తొలగిపోనీకుండా హృదయంలో భద్రం చేసుకున్నప్పుడు ఆ వాక్యము దొరికిన వారికి జీవమును సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యమని ఇచ్చును కాబట్టి ఈరోజు ఎవరికైనా కానీ మరి సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యం కావాలంటే ఈ యొక్క వాక్యమును దేవుని వాక్యమును మనము వినాల దానికి చెవి యొక్కాల పూర్తిగా దానిని అవగాహన చేసుకోవాలా అవసరమైతే రెండు మూడు సార్లు వినటం అదా తద్వారా దేవుని వాక్యమును మనము హృదయంలో భద్రం చేసుకోవడం లేకుంటే మనము చదవటం కానీ నేను అంతకుముందే చెప్పాను ఎందుకు అంటే ఎక్కువగా వినము వినటం ద్వారా విశ్వాసం కలుగుతుంది వినము విను ఆయన బైబిల్ గ్రంథంలో ఉందంటే ప్రాచీన కాలంలో మరి చదివే జ్ఞానం తక్కువ అక్షరాస్యత తక్కువ అంతేకాకుండా చదవటానికి బైబిల్స్ కూడా అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి వినేవారు ఒకరు చదువుతుంటే మరొకరు వింటూ ఉండేవారు అనేక వందల మంది ఒకరు చదివేటప్పుడు వినేవాడు వేల సంఖ్యలో కూడా విన్నారు ఆ రకంగా వింటూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ వినటము అనేటువంటి మాట రాయబడినది ఇప్పుడు మనము బైబిల్ గ్రంథమును చదవగలము ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో బైబిల్ ఉంది కాబట్టి చదవాలా దాన్ని మనసులో ఎక్కించుకోవాలా చెవులకు ఆ మాట వినబడేటట్లుగా గట్టిగా కూడా మనము చదవాలి చెవుల ద్వారా మరి బ్రెయిన్లోకి ఆ మాటలు వెళ్తాయి రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి హృదయంలో భద్రం చేసుకోమన్నాడు హృదయంలో కూడా మనకి హృదయంలో దురాచనలోచనలు ఇవన్నీ కూడా ఉండకుండా ఆ హృదయంలో దేవుని వాక్యం భద్రం చేసుకున్నప్పుడు ఈ వాక్యమే మనకు సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యం ఇస్తుంది అని ఇక్కడ దేవుని వాక్యము చెప్తుంది దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు వాక్యం అది దేవుడు సజీవమైన దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం ఈ మాటలను తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఆరోగ్యం కావాలంటే దేవుని వాక్యమును మనము ధ్యానం చేయాల ఆ వాక్యం ద్వారానే సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యం అంటే తల నుండి అరికాల వరకు ఎక్కడ ఏ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ రోగం ఉన్నప్పుడు కూడా మన సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యం కావాలంటే దేవుని వాక్యమును హృదయంలో భద్రం చేసుకోవాలా మనము ధ్యానం చేయాలా మరి ఈ విషయాలు అనేక చోట్ల కూడా రాయబడి ఉన్నాయి ఇక్కడ మాత్రమే కాదు అనేక చోట్ల కూడా రాయబడి ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము స్వస్థత పొందుకోగలము ఆయన వాక్యమును పంపి మనలను స్వస్థపరిచాడు దేవుని వాక్యం ద్వారానే మనకి స్వస్థతలు లభిస్తున్నాయి మరి పోయిన వారంలో కూడా కొన్ని మాటలను మనం ధ్యానం చేస్తాం అదేవిధంగా ఇంకా అనేక అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అనేక వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఆ వాగ్దానాలన్నిటి ద్వారా మనము పూర్తి స్వస్థత ఆరోగ్యమును పొందుకోగలము అటువంటి గొప్ప కృప భాగ్యము దేవుడు మనకందరికీ దయచేయనుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా పర్లకు తండ్రి మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకే మీ స్తోత్రం చెల్లించినాం వాక్య స్వరూపులుగా మా మధ్యకు వచ్చిన దేవ మీరు సజీవమైన వాక్కుగా మీ వాక్యమును మాకు ఇచ్చినారు ఈ వాక్యమును మేము ధ్యానించినప్పుడు మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారని మేము గమనించి మీ నుండి మేము మీరు పొందిన గాయన ద్వారా మేము స్వస్థత పొందుకుంటున్నామని విశ్వసించడానికి సహాయం చేయండి ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంట
కలుగ చేయను అనే వాక్యం బట్టి కూడా మీకు స్తోత్రం చెల్లించడం సర్వ శరీరమున ఆరోగ్యం ఇచ్చేటువంటి మీ వాక్యం బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించడం అటువంటి గొప్ప కృప భాగ్యం మాకు అందరికీ ఐచ్ఛ్యమని అడుగుచు సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తూ ఏసు నామం అడుగుచు నామ తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ యువ కుమారుడైన ఏసు క్రీస్తు ప్రభు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనందరికీ నీ పుణ్యాలప్పుడు సదాకాలంతో అడిగిన గాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్